হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আজকের লেকচারে আমরা সমতলের বস্তুকণের গতি অধ্যায়ে চ্যাপ্টার 9.1 এর টাইপ 1 এর 7 নাম্বার ম্যাথটা আমরা সমাধান করব প্রথমে আমরা এটার বেসিসে একটা চিত্র এঁকে ফেলব দেন ওইটা দিয়ে আমরা ম্যাথটাকে সমাধান করব তো আমাদেরকে এখানে প্রশ্নে যেটা বলছে সেটা হচ্ছে সমতরণে চলন্ত কোনো বিন্দু t1 t2 t3 এর সময়ে যথাক্রমে সমান সমান ক্রমিক দূরত্ব অতিক্রম করে প্রমাণ করো যে 1/t1 1/t2 1/t3 3 ডিভাইডেড বাই t1 t2 t3 তো আমরা যদি এটা প্রথমে একটা চিত্র আঁকি চিত্রটা আমাদের এমন টাইপের হবে ধরো এইখান থেকে হচ্ছে সমতরণে যাচ্ছে 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 এই পর্যন্ত তো আমাদের এখানে তিনটা डिफरेंट সময় বলছে তো প্রথম সময়টাকে আমরা বললাম t1 এরপর সময়টাকে আমরা বললাম t2 এরপর সময়টাকে আমরা বললাম t3 ঠিক আছে আর এই যে সমান সমান ক্রমিক দূরত্ব এটাকে আমরা s দিয়ে প্রকাশ করলাম ঠিক আছে এই গেল তো আমাদের ব্যাপারটা তাহলে আমাদেরকে যেটা প্রমাণ করতে হবে সেটা হচ্ছে 1/t1 1/t2 1/t3 সমান কত ঠিক আছে তো আমরা এটাকে আরেকটু ক্লারিফাই করতে পারি এমন টাইপের এটা হচ্ছে সমতরণে গেছে পুরোটা সো আমরা এটাকে f দিয়ে প্রকাশ করলাম তারপরে আমরা আরেকটা কাজ যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে আমরা এই পয়েন্টগুলোতে একটা বেগ চিন্তা করতে পারি ধরো একটা এ পয়েন্ট নিলাম একটা বি পয়েন্ট একটা সি পয়েন্ট একটা হচ্ছে ডি পয়েন্ট এই পয়েন্টে আমরা যদি বেগগুলো চিন্তা করি ধরো আমাদের এখানে প্রথমে এ পয়েন্টে বেগ হচ্ছে আমরা নাম দিলাম ইউ ওয়ান বি পয়েন্টে আমরা বেগের নাম দিলাম ইউ টু সি পয়েন্টে আমরা বেগের নাম দিলাম ইউ থ্রি আর ডি পয়েন্টে আমরা বেগের নাম দিলাম হচ্ছে ইউ ফোর তো আমরা যে কাজটা করতে পারি সেটা হচ্ছে আমরা এ বি অংশ বি সি অংশ সি ডি অংশের জন্য ইন্ডিভিজুয়ালি আমরা হিসাব করতে পারি কোন সূত্র দিয়ে হিসাব করবো সেটা আমরা দেখব তো আমরা প্রথমে যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে এ বি অংশের জন্য তো আমরা এ বি অংশের জন্য যদি ক্যালকুলেট করতাম তাহলে আমরা কি হইতো দেখো তো আমরা এখানে কোন সূত্রটা দিব সেটা কিভাবে বুঝব আমাদের এখান থেকে যে ডাটাগুলো দেওয়া আছে সেগুলো সবচেয়ে বেশি যে সূত্রের সাথে ইউজ করা যায় যেমন আমাদের এখানে একটা জিনিস দেখতেছি যে ওয়ান বাই টি করতে হবে একটা জিনিস ওয়ান বাই টি করতে পারবো কিন্তু আমরা এই সূত্রটাকে যদি পিক করি আর এটা অনুযায়ী আমাদের সবগুলো ডাটা মিলে এস এস মিলে টি তারপর আদিবেগ শেষ বেগ প্রত্যেকটা সো এই কারণে আমরা এই সূত্রটাকে ইউজ করব ঠিক আছে সো এখান থেকে দেখো কী দাঁড়ায় এস ইকুয়াল টু ইউ প্লাস ভি ডিভাইডেড বাই টু ইন্টু টি এই সূত্রটা আমাদের এখান থেকে ইউজ করতে হচ্ছে তা আমরা যদি এখানে ইউজ করি এ বি অংশের জন্য আমরা যখন হিসাব করতেছি দ্যাট মিন্স তুমি ফোকাসটা এবি অংশের দিকেই রাখবা বাকিটা পরের কথা তো আমরা এখন যে কাজটা করতে পারবো সেটা হচ্ছে এস এর ভ্যালু মানে এ অংশে এস এর ভ্যালু এসি থাকবে তারপরে এখান থেকে হচ্ছে যে আদিবেগ যোগ শেষ বেগ তো এই অংশের জন্য এবি অংশের জন্য আদিবেগ কত আদিবেগ হচ্ছে ইউ ওয়ান তাহলে ইউ ওয়ান প্লাস শেষ বেগ কত শেষ বেগ হচ্ছে ইউ টু তাহলে ইউ ওয়ান প্লাস ইউ টু ডিভাইডেড বাই টু ইন্টু টি টি এর মান কত এই যে এবি অংশের জন্য তোমার সময় হচ্ছে টি ওয়ান তাহলে এটা এখান থেকে বসা এলাম তারপরে এখান থেকে যে কাজটা করা যায় দেখো এখান থেকে তোমার টি ওয়ানটা এই পাশে গুণাকার আসছে দ্যাট মিন্স এই পাশে পাঠালে তোমার এটা হয়ে যাবে ওয়ান বাই টি ওয়ান আর এটা কি হয়ে যাবে ইউ ওয়ান প্লাস ইউ টু ডিভাইডেড বাই টু এখানে এস ছিল এসটাকে আমরা देखी कि आसि अंशर जोट्राई कर এই সূত্রটা আমরা যদি অ্যাপ্লাই করি বিসি অংশের জন্য আমাদের এখান থেকে যে জিনিসটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে দেখো এখানে এস এর মান এসি থাকবে ঠিক আছে তারপরে এখান থেকে আমাদের যেটা থাকতেছে আদিবেগ যোগ শেষ বেগ আদিবেগ কত বিসি অংশের জন্য দেখো বিসি অংশের জন্য আদিবেগ হচ্ছে ইউ টু আর শেষ বেগ হচ্ছে ইউ থ্রি তাহলে এটা হয়ে যাবে আমাদের ইউ টু প্লাস ইউ থ্রি ডিভাইডেড বাই টু ইন্টু টি টি মানে কত আমাদের যে প্রয়োজনীয় সময়টা বিসি অংশটা ক্রস করতে সময় লাগছে কতটুকু টি টু পরিমাণ সো আমরা এখান থেকে টি টু বসাই দিব আগের মতোই ক্যালকুলেশন এখন আমরা যে কাজটা সেটা হচ্ছে ওয়ান বাই টি টি টু করে ফেলবো ওয়ান বাই টি টু ওয়ান বাই টি টু মানে হচ্ছে টি টু এ পাশে গুণা করে ছিল সমান চিহ্নের অপর পাশে পাঠালেও এটা হচ্ছে হরে চলে যাবে সো ওয়ান বাই টি টু হয়ে যাবে আর এটা থাকবে ইউ টু প্লাস ইউ থ্রি ডিভাইডেড বাই টু ছিল আর এই এসটাকে আমরা এখানে পাঠিয়ে দিবো আমাদের তো লাগতেছে না কারণ আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে ওয়ান বাই টি টু এর যে ভ্যালুটা তো পরে আমাদের ওয়ান বাই টি থ্রি এর ভ্যালু লাগবে দেখো আমরা অলরেডি ওয়ান বাই টি ওয়ান আর ওয়ান বাই টি টু এর ভ্যালু কিন্তু বের করে ফেলছি তো আমরা বিসি অংশটাও হিসাব করে ফেলছি সর্বশেষ সিডি অংশটা আমরা হিসাব করব তো আমরা বলবো যে এই সিডি অংশের জন্য সিডি অংশের জন্য যদি আমরা এখান থেকে ক্যালকুলেট করি দেখো কী দাঁড়ায় সিডি অংশের জন্য যদি আমরা হিসাব করি সেম সূত্র যে আগের মতো এস ইকুয়াল টু ইউ প্লাস ভি বাই টু ইন্টু টি এস ইকুয়াল টু ইউ প্লাস ভি বাই টু
तो बार s माने s थक बे ये तो समस्या ना तो लेट आम रेखन थे के s बोशाई दिवो तापर रेखन थे के u plus v by two u plus v by two u माने होच्छ तो बार आदि बे आदि बे को तो u three शेष बे माने होच्छ u four आर समय होच्छ t three तो लेट आम रेखन थे के आदि बे बोशा बो को तो u three बोशा बो u three plus शेष बे को तो बोशा बो u four बोशा बो u four divided by two into t t माने को तो आम दर जो समय 1 by t3 समान আমরা যেটা বের করতে পারি সেটা হচ্ছে u3 u4 2s s বসবে কেন কারণ আমাদের এখানে যে s টা ছিল s টাকে আমরা অপর পাশে পাঠিয়ে দেব তাহলে সেটা আমাদের 2s হয়ে যাবে এখন একটা ব্যাপার দেখো আমাদের যে ভ্যালুগুলো প্রয়োজন ছিল 1 t1 1 t2 1 t3 তিনটার ভ্যালুই কিন্তু আমাদের চলে তাহলে এই জায়গাটাতে আমাদের ভ্যালুগুলো দরকার ইকুয়াল দিয়ে আমরা যেটা লিখতে পারি সেটা হচ্ছে কি লেখা যায় দেখো 1/t1 এর ভ্যালুটা কত ছিল 1/t1 এর ভ্যালু ছিল u2 u1 u2 2s তাহলে আমরা এই ভ্যালুটাই বসাবো এখন জাস্ট u1 u2 2s माइनस एकांत की चीलो देखो वन बाय टी टू एर वैल्यू टा वन बाय टी टू एर वैल्यू टा चीलो एकांत के उसे यू टू प्लस यू थ्री डिवाइडेड बाय टू एस ए जी निश्चित तैले अमरे इटा जो दी बहुत शाही इटा हमारे कतो चीलो यू टू प्लस यू थ्री डिवाइडेड बाय टू एस এটা আমরা বসাই নিলাম তারপর লাস্ট 1/t3 এর ভ্যালুটা 1/t3 এর ভ্যালু কি ছিল 1/t3 এর ভ্যালু ছিল u3 u4 2s এইটা আমরা এখান থেকে কাজে লাগাবো তাহলে u3 u4 তো আমরা যদি এটাকে বসাই u3 u4 2s এটা আমরা বসাইতে পারি সো এইটা যদি আমরা বসাই দেখো এখন আমরা এটাকে লসাও করতে পারি লসাও করলে এখানে 2s হয়ে যাবে এটা আমরা জানি দেন এটা আমরা পুরো লবেরটা ক্যালকুলেশন করে ফেলবো এটা u1 u2 বসে যাবে আর এখান থেকে প্লাসে মাইনাসে মাইনাস হয়ে যাবে u2 প্লাসে মাইনাসে মাইনাস হয়ে যাবে u3 প্লাস এটা হয়ে যাবে u3 u4 তো আমরা দেখি এখান থেকে কি কি ক্যালকুলেশন করা যায় তো আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে 2s এখানে থেকে গেল দেখো একটা জিনিস সেটা হচ্ছে আমাদের এখান থেকে u2 u2 ক্যান্সেল হয়ে যায় u3 u3 ক্যান্সেল হয়ে যায় তাহলে কে থাকে আর u1 u4 থাকে তো এই জিনিসটা আমাদের আসছে আমাদের কি এটা আসার কথা ছিল না এইটা আসে আমাদের কথা ছিল না আমাদের এই যে 1 t1 1 t2 1 t3 বসালে আমাদের আসার দরকার ছিল 3 divided by t1 plus t2 plus t3 बट आमादर आश्चे u1 plus u4 divided by 2s आम रेक रेक काच कोरते पारी एज इरिस्टा आमादर के एक्टा थीम बोले दिछे जे u1 टा आश्चे लेकी दाखो तो u1 टा होच्छे आमादर एखानेर ए पॉइंटेर जे बेक्टा u4 होच्छे आमादर एकदम शर्वोशेश जे बेक्टा एकदम प्रथम बेग আদি বেগ একদম শেষের বেগ u4 আদি বেগ যোগ শেষ বেগ ভাগ 2 এখানে একটা s আসছে বাট এখান থেকে আমরা একটা কনসেপ্ট পাইতে পারি সেটা হচ্ছে গর বেগের কেমনে দেখো আদি বেগ যোগ শেষ বেগ আমরা এই t টাকে যদি এই পাশে নিয়ে আসি তাহলে কি থাকে s by t equal to হচ্ছে u plus v by 2 ঠিক আছে এটা থাকতেছে দ্যাট मींस তোমাকে এটা বলে যে আদি বেগ যোগ শেষ বেগকে দুই দ্বারা ভাগ করলে যেটা পাবো আমরা সেটা হচ্ছে টোটাল দূরত্ব বাই টোটাল সময়টা ঠিক আছে এটাই হচ্ছে বেসিক্যালি আমাদের ওই গর বেগের যে কনসেপ্টটা তো আমরা গর বেগের কনসেপ্টটা এখানে কাজে লাগাবো কিভাবে আমরা জাস্ট এখান থেকে একটা আইডিয়া পাচ্ছি যে u1 আর u4 যোগ করে দুই দ্বারা ভাগ হচ্ছে এখানে একটা এসও আছে বাট এটাকে আমরা কাজে লাগাবো আমরা এখন সম্পূর্ণ নতুন একটা কনসেপ্টে চলে আসি গর বেগের যে কনসেপ্টটা গর বেগের কনসেপ্টটা আমাদেরকে এমনি বলতেছিল তো আমরা যদি এইটাকে কাজে লাগাই দেখো u1 u plus v সো এটাকে যদি আমরা কাজে লাগাই দ্যাট मींस হচ্ছে u1 একদম টোটালটার জন্য আমরা হিসাব করতেছি u1 u4 ডিভাইডেড বাই 2 ইকুয়াল টু কি বসাবো দেখো দ্যাট मींस আদি বেগ যোগ শেষ বেগ ভাগ 2 আদি বেগ যোগ শেষ বেগ ভাগ 2 কে আমরা সূত্র অনুযায়ী যেটা বসাইতাম টোটাল দূরত্ব বাই টোটাল সময় তার মানে টোটাল দূরত্বটা কত এখানে দেখো তো s এই অংশটা যেতে s লাগছে এই অংশটা যেতে s লাগছে এই অংশটা যেতে s লাগছে তাহলে কি হলো তোমার এখানে s s s যেটাকে কি বলা যায় 3s বলা যায় তাই না তিনটা s আর টোটাল সময় দেখো ডিভাইডেড বাই টোটাল সময় সময়টা কত এই অংশটা পুরোটা যেতে a b অংশ যেতে লাগছে t1 এটা যেতে লাগছে t2 এটা অংশ যেতে লাগছে t3 তাহলে আমরা এটাকে বলতে পারি যে টোটাল সময়টা সেটা হচ্ছে t1 t2 t3 तो আমাদের এখান থেকে দেখো যে জিনিসটা করা দরকার সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে এস এর কিন্তু কোনো দরকার নাই আমাদের প্রমাণ প্রায় চলে আসছে আমরা এস টাকে এখানে পাঠিয়ে দিচ্ছি তাহলে u1 u4 2s इक्वल टू কি থাকবে 3 t1 t2 t3 থাকবে 
এই হচ্ছে এখান থেকে ঘটনা তো তুমি একটা জিনিস একটু চিন্তা করো এইটাকে যদি আমরা এক নাম্বার ইকুয়েশন দেই আর এইটা যেটা আসছে এখন এটাকে যদি আমরা দুই নাম্বার ইকুয়েশন দেই এক আর দুই কম্পেয়ার করলেই কিন্তু আমাদের আনসার পেয়ে যাচ্ছে কিভাবে দেখো ওয়ান বাই টি ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই টি টু প্লাস ওয়ান বাই টি থ্রি সমান যদি তোমার এই অংশটা হয় ওই অংশটা বলতে কি বুঝাচ্ছে ইউ ওয়ান প্লাস ইউ ফোর ডিভাইডেড বাই টু এস হয় আবার তুমি বলতেস যে ইউ ওয়ান প্লাস ইউ ফোর ডিভাইডেড বাই টু এস সমান হচ্ছে থ্রি বাই টি ওয়ান প্লাস টি টু প্লাস টি থ্রি দ্যাট মিনস তুমি বলতেস যে এইটার সমান হচ্ছে এটা আবার এইটাই দেখো এটার সমান হচ্ছে এটা দ্যাট মিনস আমরা বলতে পারি না যে এইটার সমানই এটা দ্যাট মিনস আমাদের কিন্তু ফাইনালি বলা যায় যে এই অংশটা সমান এই অংশটা কিভাবে বলতে পারবো কারণ দেখো এই অংশটা সমান আমাদের আসছে এটা ঠিক আছে এই যে ইউ ওয়ান প্লাস ইউ ফোর ডিভাইডেড বাই টু এস আবার এইটাই ইউ ওয়ান প্লাস ইউ ফোর ডিভাইডেড বাই টু এস করে আমরা ক্যালকুলেশন করে বের করছিলাম যে এটা তো আমরা ফাইনালি কিন্তু এটাই বলতে পারি যে ওয়ান বাই টি ওয়ান তো কি ছিল জানি মাইনাস ওয়ান বাই টি টু প্লাস ওয়ান বাই টি থ্রি ইকুয়াল টু থ্রি ডিভাইডেড বাই টি ওয়ান প্লাস টি টু প্লাস টি থ্রি এটাই হচ্ছে আমাদের প্রমাণ তো আমরা লিখে ফেলবো যে প্রুফড প্রমাণিত তো আমরা এখান থেকে যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে ওভারঅল আমাদেরকে যে জিনিসটা ক্যালকুলেশন করতে বলছিল সো এই ক্যালকুলেশনটা আমরা দেখলাম এখান থেকে আমাদের এ সি কল টু ইউ প্লাস বি বাই টু ইন্টু টি এটার সাহায্য নিয়ে আমরা প্রথমে এ বি অংশের জন্য হিসাব করলাম বি সি অংশের জন্য হিসাব করলাম সি ডি অংশের জন্য আমরা হিসাব করলাম তো এটা আমরা ক্যালকুলেশন করার পর ওয়ান বাই টি ওয়ান ওয়ান বাই টি টু ওয়ান বাই টি থ্রি এর ভ্যালুটা বের করলাম তো এটা বের করার পর আমাদের ওই প্রমাণটা আসে নাই আমরা এখান থেকে একটা ধারণা নিলাম যে এই আদিবেগযোগ শেষ বেগ ডিভাইডেড বাই টু করে আমরা তো গড় বেগ শিখে আসছিলাম তাই না সো টোটাল দূরত্ব বাই টোটাল সময় আদিবেগযোগ শেষ বেগ ভাগ দু এটা আমাদের সূত্রেরই তারপরে এখান থেকে আমরা এই আইডিয়াটাকে কাজে লাগাই এই লাইনটা লিখলাম টোটাল দূরত্ব থ্রি এস ডিভাইডেড বাই টোটাল সময় দেন আমরা যে কাজটা করলাম এই এসটাকে এখানে পাঠিয়ে দিলাম দেন আমাদের এটা মিলে গেছে ওকে সো এই জিনিসটা আশা করি সবাই বুঝতে পারছো এগুলো আমাদের পরীক্ষাতে সাধারণত আসে আজকের লেকচার এখানে শেষ করছি দেখা হবে আমাদের পরবর্তী লেকচারে এই অধ্যায়েরই আরও অনেক ম্যাথমেটিক্যাল প্র্যাকটিস নিয়ে সবাই ভালো থেকো অল দ্য বেস্ট